ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி யூனிட் ஃபைவ் ரிப்பீட்டட் யூஸ் ஆஃப் சோர்ஸஸ் இதோட ஃபிஃப்த் யூனிட் ஓவர் ஆகுது இந்த டாப்பிக்கில் போகிறக்கு முன்னாடி ரிப்பீட்டட் யூஸ் ஆஃப் சோர்ஸஸ் டாப்பிக்கில் போகிறக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் ஒருத்தங்க கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இன்டெரக்ட் சோர்சஸ் தான் என்னென்னு புரியலை அப்படின்னு நானுமே அந்த இதில் கொஞ்சம் குழப்பி சொல்லிட்டேன் ஸோ அதை ஃபஸ்ட் பார்த்துடலாம் இன்டெரக்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னா இப்போது நம்ம ஒரு ஆத்தர் எடுத்திருக்கோம் ஓகேவா அந்த ஆத்தர் அவருடைய ஒர்க்கில் இன்னொரு ஆத்தருடைய கோட்டை ரெஃபர் பண்ணியிருக்காரு இல்லை அவர் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை ரெஃபர் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா அதான் இன்டெரக்ட் சோர்ஸ் நம்ம எடுத்த ஆத்தர் இன்னொருத்தருடைய கோட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இன்னொரு செகண்ட் ஆத்தர் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய ஆத்தர் ஃபஸ்ட் ஆத்தர் இப்போ நான் சாம்வேல் ஜான்சனுடைய புக் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா அவர் எனக்கு ஃபஸ்ட் ஆத்தர் அவர் இன்னொரு ஆத்தரை ரெஃபர் பண்ணியிருக்காரு இன்னொருத்தருடைய கோட்டை கொடுத்துருக்காரு அப்போ அந்த இன்னொருத்தர் வராதுல உள்ள இன்னொரு ஆத்தருடைய கோட்டை அது செகண்டு செகண்ட் மாதிரி இருந்தால் அந்த செகண்ட் தான் நமக்கு இன்டெரக்ட் சோர்ஸ் ஓகேவா தென் ரிப்பீட்டட் யூஸ் ஆஃப் சோர்சஸ் பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு டாக்டர் கொண்டு வச்சுக்கோமே அந்த மூணு கோட்ஸுமே ஒரே சோர்ஸஸ் சேர்ந்தது வேறு வேறு பேஜாக இருந்தாலும் ஒரே சோர்ஸில் உள்ளது தான் ஷேக்ஸ்பியருடைய ஒரு பிளே எடுத்திருக்கேன்னா மூணு கோட்ஸுமே ரோமியோ ஜூலியட்டில் மட்டும் இருந்து எடுத்தது தான் வேறு பிளே எதுவும் உள்ளே வரல வேறு எந்த ஆத்தருடைய ஒர்க்கும் நான் உள்ளே கோட் பண்ணல அந்த இது அந்த ஒரு பேரால் அவருடைய மூ அவருடைய ரோமியோ ஜூலியட்டில் உள்ள அந்த மூணு கோட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ஒரே சோர்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது தனித்தனியாக ஒன்று ஒன்றுக்கும் சைட்டேஷன் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட்டு மூணு மூணு கொடுக்குறோன்னா மூணாவது முடிஞ்ச லாஸ்ட்டு கோட்டுக்கு அடுத்து ஒரு பேந்திரிகள் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தா போதும் கொடுத்து இந்த ஆத்தர் பேர் தென் மூணு கோட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மூணு பேஜ் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு அந்த ஆர்டரில் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க பேஜ் நம்பர் வந்து ஃபஸ்ட்டு கோட்டுக்கு அடுத்து ரெண்டாவதுக்கு தேர்டுக்கு அப்படி கொடுத்துடணும் ஓகேவா தனித்தனியாக ஒன்று ஒன்றுக்கும் பேஜ் நம்பர் சைட்டேஷன் ஆத்தனையும் அதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரே சோர்ஸ்லேருந்து வேறு வேறு பேஜ்லேருந்து கோட்ஸ் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல ஒரே சோர்ஸ்லேருந்து எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா அதை ஒரே பேராக்குலேயும் நான் கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா ஒரே பேராக்குள்ள ஒரே சோர்ஸ்லேருந்து எடுத்தால் ஒரு மூணு கோட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் லாஸ்ட் கோட்டோக்கு மட்டும் சைட்டேஷன் கொடுத்தா போதும் ஒரே இதாக இருந்தால் மட்டும் தென் அடுத்தது பார்த்தோம்னா இந்த பேராவில் கோட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கோட்டுக்கு கீழே ஜெண்டர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட்னு ஆத்தர் பேரையும் அந்த பேஜ் நம்பரையும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து லாஸ்ட் கொடுத்துக்கல ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன்னு பேஜ் நம்பர் மட்டும் தான் இருக்குது அப்போது ஒரே சோர்ஸ்லேருந்து அவருடைய ஒர்க்கில் இருந்தால் மொத்த கோட்ஸும் இருக்குது அப்போ அடுத்து கோட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆத்தனையும் மீட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா ரீடர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிடும் அடுத்த கோட்டுமே இவருடைய ஒர்க் வந்து சேம் ஒர்க் தான் பேஜ் நம்பர் மட்டும் வேறு ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இதுவே வேறு ஒர்க்கை நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வரீங்க வேறு ஒர்க்கில் உள்ள கோட்டை உள்ளே கொண்டு வரீங்க இந்த ஜெண்டர் கொடுத்துருக்க ஒர்க்கு தாண்டி இப்போ பாஸ்வலுடைய ஒரு ஒர்க்கை உள்ளே கொண்டு வரோம்னு வச்சுக்கோமே அப்போது இதில் ஜெண்டர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் சும்மா போடக்கூடாது ஜெண்டர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன்று போடணும் ஏன்னா இடையில் இன்னொரு ஒர்க் வரும்போது அப்புறம் அவங்களுக்கு இது பாஸ்வலுடைய ஒர்க்கா ஜெண்டருடைய ஒர்க்கானு குழம்பிடும் ஸோ ஒரே ஆளுடைய ஒர்க் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ கோட் இப்படி தள்ளி போடுறோம் அப்படின்னாலும் பேஜ் நம்பர் மட்டும் கொடுத்தா கூட அது முழுக்க ஒரே ஆளுடைய தான் இருக்குது மேலே மட்டும் நம்ம இப்போ அவருடைய நேம் போட்டு பேஜ் நம்பர் போட்டுட்டோம் அடுத்து ஒரு கோட் அவருடைய இதில் தான் இருக்குது அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்ம பேஜ் நம்பர் மட்டும் போட்டால் போதும் ஆத்தனையும் உமிட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு கோடுக்கு நடுவில் இந்த மேலே ஜெண்டர்னு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கிறதுக்கும் அதுக்கடுத்து இங்கே ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன்று பேஜ் நம்பர் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு நடுவில் இன்னொருத்தருடைய கோட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கீழே இருக்கிறது ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன்று மட்டும் போடக்கூடாது ஜெண்டர்னு ஒரு நேமே இன்க்ளூட் பண்ணிடணும் நம்ம புக்கு தெரியறதுக்காக ஒரே ஆளோடைய தான் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் மட்டும் கொடுத்தா கூட போதும் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி உள்ள அந்த ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணால் கூட ஓகே தான் இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு மேலே பார்த்த ரெண்டுலேயுமே வந்து உள்ள ஆத்தர் நேமை கொடுத்து பேஜ் நம்பர் கொடுக்கறது இல்லை மொத்தமாக மூணு கோட்டுக்கும் சேர்த்து கொடுக்கறது அப்படி இல்லைன்னா ஒரு இதில் ஆத்தர் பேரை கொடுத்துட்டு அடுத்து பேஜ் நம்பர் மட்டும் கொடுக்கலாம் ஒரே இதாக இருந்தால் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போது இதில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்களேன் அக்கார்டிங் டு கால் எஃப் ஜெண்டர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நேமு முதலே கொடுத்துட்டாங்க அவரை பொறுத்த மட்டும் அவருடைய பார்வையில் அப்படிங்கிற மாதிரி முதல்லையே கொடுத்தாச்சு அப்போ அதுக்கு பிறகு உள்ளே போடுற எல்லா கோட்டுமே இப்போ அவருடைய ஒரே சோர்ஸ்லேருந்து எடுத்துக்கோ ஜெண்டருடைய சோர்ஸ்லேருந்து மட்டும் தான் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் மட்டும் கொடுத்தா போதும் பார்த்தீங்களா உ
இன்டெக்ஸ் சைட்டேஷனுக்குள்ள பஞ்சுவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண வேணாம் ஒரு வேலை அப்படி யூஸ் பண்ணலன்னா அது அவங்களுக்கு புரியவே செய்யாது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக பஞ்சுவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மல்டிபிள் சோர்ஸஸ் இப்போ ஒரே பேரண்டிசஸ்க்குள்ளே ஒரு ரெண்டு மூணு சோர்ஸை நம்ம கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரே பேரண்டிசஸ்க்குள்ள ஒரு ரெண்டு சோர்ஸோ இல்லை மூணு சோர்ஸோ கொடுக்கும் அப்படின்னா அதை பிரித்து காட்டுறதுக்கு செமி காலன்னு யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ இதில் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் பேரன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் பேரன் அவருடைய புக்கிலேருந்து இந்த பேஜ் தென் ஒரு செமி காலன் போட்டு பிரித்து இன்னொருத்தருடைய இதையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பேசிக்காக பேரண்டிக்கல் சைட்டேஷனுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணக்கூடாது பஞ்சுவேஷன் ஆனால் இப்படி மல்டிப்புளாக ரெண்டு சோர்ஸோ மூணு சோர்ஸையும் நம்ம ஒரே பேரண்டிசஸ்க்குள்ளே கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அதை பிரித்து காட்டுறதுக்கு செமி காலன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி அது வாசிக்கிறவங்களுக்கு கஷ்டமாயிடும் அவங்களுக்கு அது புரியாது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் பஞ்சுவேஷன் மார்க்ஸ் யூஸ் பண்ணி பிரித்து காட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த நடத்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம உள்ளே பார்த்தா அந்த ஜெண்டர்னு போட்டு அவருடைய மூணு கோட் நான் ஒரு பேராலாக கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா மூணுமே ஃபஸ்ட்டு கோட்டு செகண்ட் கோட்டு தேர்ட் கோட்டு நான் ஆர்டராக கமா போட்டு பிரித்து காட்டுவேன் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்கு அதை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன் ஒரே சோர்ஸ்லேருந்து எடுத்த டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸ் அப்படின்னா அவருடைய ஆத்தருடைய நேம் ஃபஸ்ட்டு தென் ஃபஸ்ட் கோட் செகண்ட் கோட் தேர்ட் கோட்டுடைய பேஜ் நம்பர்ஸ் கமா போட்டு கொடுக்கலாம் ஓகேவா புரியாது அப்படிங்கிறக்காக இல்லை லைனாக ஒரு மூணு பேஜ் வந்து எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா நம்ம இந்த இப்படி போடுவோம்ல இன்க்ளூசிவ் நம்பர்ஸ்க்கு இந்த ஹைஃபன் அப்படி யூஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் தென் ஒரு சைட்டேஷனுக்குள்ளே ஒரு ஆத்தருடைய ரெண்டு மூணு ஒர்க்ஸை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோமே அங்கே மேலே உள்ளே வந்து நம்ம அவர் அவருடைய ஒரு ரெண்டு மூணு ஒர்க்கை நம்ம ஒன்றா கோட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரே ஆத்தருடைய ரெண்டு மூணு ஒர்க்கை கோட் பண்ணியிருக்கோம் கோட்ஸு அப்போ இங்கே சைட்டேஷனில் கொடுக்கும்போது ஆத்தர் நேம் தென் ரெண்டு ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஒர்க் ஷார்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்ரிவேட் பண்ணிக்கலாம் டைட்டில் ஓகேவா அப்ரிவேட் பண்ணி ரெண்டு டைட்லையும் கொடுக்கலாம் ஆண்ட் போட்டு பிரித்து கொடுக்கணும் இது வேறு அது வேறுன்னு பிரித்து காட்டணும் தென் கொட்டேஷன் மார்க்ஸ் எதுக்குன்னு நமக்கு தெரியும் ஒரு பெரிய கண்டெய்னில் ஒரு பார்ட்னா கொட்டேஷன் மார்க்ஸ் அப்படி இல்லை அதுவே ஒரு பெரிய எதுன்னா இட்டலிசஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சு ஒழுங்காக பிரித்து கொடுக்கணும் ஆண்ட் போட்டு பிரித்து கொடுக்கணும் தென் டைட்டில்ஸ் லாங்காக இருக்கலாம் ஸோ லாங்காக இருந்தால் லாங்காக அப்படியே கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்ரிவேட் பண்ணி ஷார்ட் ஃபார்மாக போட்டு ரெண்டு டைட்டில் ரெண்டு டைட்டிலுமே லாங்காக இருக்குது இல்லை ஒன்று லாங்காக இருக்குது அப்படின்னாலும் அதை ஷார்ட் ஆக்கி அப்ரிவேட் பண்ணி ஆண்டு போட்டு பிரித்து காட்டணும் மூணு நிச்சுன்னா ரெண்டு காட்டி கமா ரெண்டுக்கு இது கமா போடுவோம் நடுவில் லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி ஆண்டு போட்டு கொடுக்கலாம் தென் இப்போ நம்ம ஒரு ஆத்தருடைய கோட்டை நம்ம கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்கோம் உள்ளே ஏதோ இதில் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ஒரு வேர்டை சொல்லியிருக்கோம் கொட்டேஷன் மார்க்ஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்படி நம்ம ஏதாவது அந்த கொட்டேஷனில் ஆல்ட்ரு பண்ணோம் அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த பேரண்டிக்கல் சைட்டேஷனுக்குள்ளே சொல்லணும் ஓகேவா நான் ஆல்ட்ரு பண்ணேன் அது ஆத்தர் பண்ணல அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ இங்கே எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பேரன் ஒன் நைன்டி ஃபோர்னு போட்டிருக்கு அவருடைய இதில் அந்த பேஜ் நம்பர் செமி காலன் வச்சு பிரித்து காட்டியிருக்கு அதாவது நம்ம பண்ண அந்த எம்பசைஸையோ நம்ம பண்ண ஒரு ஆல்ட்ரேஷனையோ சொல்கிறதுக்கு பிரித்து காட்டணும்ல அதை பிரித்து காட்டுறதுக்கு இந்த பஞ்சுவேஷன் மார்க்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் மை எம்பசைஸ் நான் பண்ணேன் நான் பண்ண ஸ்ட்ரெஸ் நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண இந்த வேடை நான் போல்டு பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து காட்டணும் அப்படி அந்த அதையும் அங்கே நம்ம பேரண்டிகளை சைட் பண்ணுறோம்ல ஆத்தர் நேமையும் பேஜ் நம்பரையும் அதையும் பிரித்து காட்ட செமி காலன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு தென் இது எலிப்சிஸ் வந்து ஒர்க்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சில வேர்ட்ஸ் ஒமிட் பண்ணுறது நமக்கு தேவையில்லாத வேர்ட்ஸ் ஒமிட் பண்ணால் நம்ம எலிப்சிஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் ஆத்தரேஸ் என்ன எலிப்சிஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அதை புரிய வைக்கணும்ல சிலர் வாசிக்கும் போது அப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சிருவாங்க நம்ம ஒமிட் பண்ணியிருக்கோன்னு நினச்சிருவாங்க அதை புரிஞ்சு அதை அவங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக அதையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட்டின் எலிப்சிஸ் செகண்டின் எலிப்சிஸ் எது அங்கே ஒரிஜினலாகவே ஆத்தர் இது பண்ணியிருக்காங்களோ ஒரிஜினலே இருக்கோ ஃபர்ஸ்ட் எலிப்சிஸ் இன் ஒரிஜினல் ஒரிஜினலே அது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பேனரிக் சட்டிஷனுக்குள்ளே காட்டலாம் ஸோ நம்ம பண்ண ஆல்ட்ரேஷனை காட்டுறதுக்கும் அங்கே ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க நாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்கும் இந்த பேனரிக் சட்டிஷனுக்குள்ளே இந்த செமி காலன் போட்டு ஏன்னா அங்கே உள்ள நம்ம சைட் பண்ணியிருப்போம் ஆத்தர் பேரும் பேஜ் நம்பரும் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து இதை கொடுக்கும்போது செமி காலன் வச்சு பிரித்து கொடுக்கணும் ரெண்டையும் பெ பெரிய ஒன்றா கொடுத்துடக்கூடாது பஞ்சுவேஷன் மார்க்ஸ் இதில் யூஸ்
ஒரு செமி காலன் வச்சு மற்ற ரெண்டை வெரி பண்ணி காட்டணும் ஓகேவா சாப்டர் வேற செக்ஷன் வேறன்னு சாப்டருக்கும் செக்ஷனுக்கும் எப்படி அதை பிரிக்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கு நடுவில் பஞ்சுவேஷன் மார்க்குக்கு இந்த கமா யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் இந்த பேஜ் நம்பர் கொடுத்துருக்கு தென் செமி காலன் தென் சாப்டர் அவர் வெயிட் பண்ணி தேர்ட்டின்னு கொடுத்துருக்கு தென் கமா வச்சு அந்த சாப்டரையும் செக்ஷனையும் பிரிக்கணும் அதுங்களை எப்படி கமா வச்சு பிரிச்சுக்கலாம் ஹோல் ஆஃப் ஐ மற்ற பார்ட் டிவிஷனை பேஜ் நம்பர் கிட்டேருந்து பிரித்து காட்டுறக்கு செமி காலன் யூஸ் பண்ணணும் தென் இப்போ வேறு லாங்குவேஜ்லேருந்து ஒரு கொட்டேஷன் கொடுத்துருக்கோன்னு வச்சுக்கோமே நமக்கு தெரியாத ஒரு லாங்குவேஜ் லாட்டின்லேருந்து ஒரு கொட்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அந்த கொட்டேஷனுடைய ட்ரான்ஸ்லேஷனை நம்ம சைட்டேஷனுக்குள்ள முதல்லையே கொடுத்துடணும் ஓகேவா அதுக்கடுத்து அது எந்த டிவிஷனில் உள்ளது எந்த இதில் உள்ளது மற்ற சோர்சஸ் அதெல்லாம் அதுக்கடுத்து கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் செமிகோலன் வச்சு பிரித்து காட்டணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இது இப்போது ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க லேட்டின் டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதை எப்படிப்பட்ட டைட்டில் அப்படிங்கிறத வச்சு அதை கொட்டேஷன் போடுது இட்டலைசைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க த சேம் நம்மளும் உள்ளே ஏதாவது பண்ணணும் அங்கே கொட்டேஷன் மார்க்ஸ் போடுது நீங்கள் இங்கே கொட்டேஷன் மார்க்ஸ் அங்கே இட்டலைசைஸ்னா இங்கே இட்டலைசைஸ் அதை கரெக்டாக பண்ணணும் பண்ண பிறகு என்ன டிவிஷன் மற்ற டிவிஷன்ஸ்லாம் வரும்ல இந்த பேஜ் இந்த சாப்டர் அதெல்லாம் வரத பிரித்து காட்டுறதுக்கு செமிகோலன் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ அடுத்த பேரோவில் பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் பாருங்களேன் டியூரிங் கென்னடிஸ் டைம் இன் ஆஃபீஸ் எம் இயர் தௌசண்ட் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு அந்த தௌசண்ட் டே வந்து நமக்கு இங்கே உள்ளே காட்டியிருக்காங்க ஒரு பேரன்சிஸ் போட்டு இத்தனை நாள் அப்படிங்கிறத பேரன்சிஸ்க்குள்ளே கொடுத்துருக்கு ஓகேவா இது நம்ம டிஸ்கஷனில் யூஸ் பண்ணுறது இப்போ அந்த இடத்துல தான் நம்ம ஒரு சைட்டேஷனும் கொடுக்கணும் கொடுத்து இந்த பேஜில் உள்ளது அப்படிங்கிறத காட்டணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டாக அவங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது நம்ம சொல்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா அந்த தௌசண்ட் டேஸ் அப்படிங்கிறது நான் அந்த பேரன்சிஸ்க்குள்ளே கொடுத்துருக்கேன் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்கஷனில் ஸோ அது அவங்களுக்கு தெரியணும் அப்போது நம்மளும் அந்த இடத்துல சைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ ரெண்டையும் தனித்தனியாக பண்ணுமா ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டாவது அப்படி பண்ணுமானா கேட்டால் கிடையாது ஒரே ச பேரன்சிஸ்க்குள்ளே கொண்டு வந்துடுங்க உங்கள் இன்ஃபர்மேஷனையும் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு நம்மளுடைய அந்த சைட்டேஷனை ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் போட்டுருங்க ஓகேவா எது முக்கியமோ அதை ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும் இப்போ நமக்கு அந்த இடத்துல இந்த இன்ஃபோ தான் முக்கியம் அதை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு சைட்டேஷனை லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருங்க அந்த பேஜ் நம்பரும் ஆத்தர் நேமும் அதை லாஸ்ட்டாக கொடுத்துடலாம் இங்கே மேலே ஆத்தர் நேம் கொடுத்தாச்சு ஸோ அதனால் பேஜ் நம்பர் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணால் போதும் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்ல வேண்டிய அந்த முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டாக இது பண்ணிடலாம் இப்படி இப்படி ஆல்ரெடி நம்மளே அங்கே ஒரு பேன்சிஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் பேரன்ட்ரிக்கல் சைட்டேஷன் அதை இதெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வரும்போது ஒரே இதாக மாற்றிடலாம் நம்மளுடைய அந்த பேஜ் நம்பர் ரெஃபரன்ஸை ஸ்கொயர் பேக்கெட்டுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே போட்டுடலாம் ஓகேவா ஓகே இதோட ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி பேப்பர் ஓவர் இதோட ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நம்ம சிலபஸ் இந்த வீடியோ எதுவும் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம டெலிகிராம் குரூப் ஜாயின் பண்ணிடுங